जहाँ पर नॉर्थ कोरिया सीरिया और एरिथ्रिया से भी कम टूरिस्ट आते हैं काफी चौक गए क्या वहाँ जाना है रास्ता सीधे गया है इस तरफ और गाड़ी इधर कहीं मोड़ रहे हैं हम लोग वापस जा रहे हैं सामने पुलिस वाले खड़े हैं मन करता हूँ कैमरा क्या हो गया है चिल्ला चिल्ला के मेरे को बुलाने लगे लग रहा है पूरे रोड पे सिर्फ हम ही लोग चल रहे हैं पूरा दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ है तीस साल पहले के जमाने में पहुंच चुके हैं ऐसा हमें फील आ रहा है टाइम ट्रेवल करके आज से वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग मेरा नाम है दूर वशु आज हम लोग एक ऐसी कंट्री ट्रेवल करने जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री है और पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्लोज कंट्री है एक ऐसी कंट्री जिसको विजिट करना नॉर्थ कोरिया सीरिया और एरिथ्रिया से भी डिफिकल्ट है आज हम लोग जाने वाले है तुर्कमेनिस्तान जिसको सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है तुर्कमेनिस्तान दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जिसमें एंटर करना वन ऑफ द हार्डेस्ट माना जाता है क्योंकि इस कंट्री का वीजा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस वजह से तुर्कमेनिस्तान पूरी दुनिया की वन ऑफ द लीस्ट विस्टेड कंट्रीज में आती है जहां पर नॉर्थ कोरिया सीरिया और एरिथ्रिया से भी कम टूरिस्ट आते हैं घूमने इस कंट्री को और ये कंट्री रेगुलरली वर्ल्ड के टॉप टेन लीस्ट विस्टेड कंट्रीज में रैंक की जाती है ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें इंडिपेंडेंट ट्रेवल करना अलाउड ही नहीं है और ज्यादातर लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि लोकेटेड है साउथ सेंट्रल एशिया में उजबेकिस्तान के जस्ट नीचे और ईरान के जस्ट ऊपर और इस कंट्री में आप अपने से खुद से और अकेले घूमने जा ही नहीं सकते हो तो इस कंट्री का मैं वीजा कैसे पाया मैं कैसे घूमने जा रहा हूँ इसके बारे में हम लोग आगे अभी बाद में बात करेंगे फिलहाल मैं अभी हूँ सेंट्रल एशिया की मोस्ट पॉपुलर कंट्री उजबेकिस्तान में मैं कल न्यू डेली इंडिया से इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट लेके टैशकन जो कि उजबेकिस्तान की कैपिटल है वहां पहुंचा था फिर टैशकन पहुंचने के बाद मैंने उजबेकिस्तान की फास्ट ट्रेन या बुलेट ट्रेन लिया वहां से मैं आ गया हूं अभी बुखारा शहर बुखारा शहर उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर के पास में ही लोकेटेड है तो मैं बुखारा से ही तुर्कमेनिस्तान बाई लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एंटर करने वाला हूँ क्योंकि तुर्कमेनिस्तान बाई फ्लाइट जाना बहुत ही मुश्किल है और बाई फ्लाइट तुर्कमेनिस्तान दुनिया की बस दो तीन कंट्री से ही कनेक्टेड है मैं उजबेकिस्तान पूरे पांच साल के बाद आया हूँ ये कंट्री में ऑलमोस्ट ऑलरेडी पूरा घुमा हुआ हूँ तो यहाँ मैं दोबारा घूम नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल अभी सुबह के सात बज रहे हैं और मैं अभी बुखारा में अपने होटल में रुका हुआ हूँ कुछ ऐसा होटल है उस होटल का रूम है इस होटल में रुकने का मैं बारह सौ पर नाइट दे रहा हूँ जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है ये बहुत ही एंशियंट थीम पे होटल बना हुआ है काफी नया होटल है बुखारा शहर में ये बुखारा से उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर का डिस्टेंस अराउंड हंड्रेड किलोमीटर है तो अराउंड दो घंटे लगेंगे बुखारा से तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचने में और यहाँ के ये ओनर है इस होटल के अंकल जी डुबरा उत्तर <laughs> तो अब मेरे को बुखारा से बॉर्डर के लिए टैक्सी लेनी है अराउंड 100 किलोमीटर की तो यहाँ से पब्लिक टैक्सी भी चलती है जो कि शेयरिंग टैक्सी होती है लेकिन अंकल जी बोल रहे हैं वो तब तक नहीं चलेगी यहाँ से जब तक वो पूरी फुल नहीं होगी कभी 9 कभी 10 भी बच जाते हैं और मेरे को अभी निकलना है दस पंद्रह मिनट में यहाँ से तो मेरे को बुखारा से प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी बॉर्डर के लिए अगर अंकल जी बुला पाते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा इनकी टैक्सी ऐप से देखते हैं कैसे टैक्सी मिलती है क्योंकि इनसे उतनी बात हो नहीं पा रही हूँ इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती गूगल ट्रांसलेट से ही बात हो रही है तो टैक्सी कभी शोर नहीं है टैक्सी मेरे को मिल पाएगी कि नहीं टाइम से मैं कैसे पहुंचूंगा बॉर्डर जैसे हमारे इंडिया में ओला और उबर है टैक्सी राइडिंग ऐप वैसे उजबेकिस्तान में यंडेक्स ऐप है तो मैंने यंडेक्स ऐप से डायरेक्ट बॉर्डर के लिए टैक्सी ऑर्डर कर दी अराउंड हंड्रेड किलोमीटर की और उस पर फेयर दिखा रहा है एक लाख अस्सी हजार सोम प्रेजेंट टाइम पे वन इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेटली वन फोर्टी फाइव उजबेकिस्तान सोम चल रहा है सोम उजबेकिस्तान की करेंसी है तो एक लाख अस्सी हजार सोम लगभग हो गए हैं बारह साढ़े बारह सौ रुपए लग रहे हैं सौ किलोमीटर तक जाने के उजबेकिस्तान में टैक्सी कम्पेयर टू अदर कंट्रीज काफी सस्ती पड़ रही है यहाँ पे अभी घर के अंदर होटल के अंदर उतना पता नहीं चल रहा है बाहर निकलते टेम्परेचर है जीरो डिग्री बहुत गजब की ठंड है कड़ाके की ठंड है तो टैक्सी हमारी आ चुकी है होटल के बाहर निकल रहे हैं ये बुखार शहर का सुबह सात साढ़े सात बजे का व्यू इतना टैक्सी ये टैक्सी हमारी आ चुकी है बैग ले लेते हैं देखो होटल का नाम लिखा हुआ है होटल जुमा दलेर ओके दस विदान यार तो देखो यार गजब धुआं फेंक रही है यहाँ की गाड़िया थोड़ा थोड़ा याकुस की मेरे को याद आ रही है दुबरा उतर बैगेज ये तो बैगेज यहाँ डाल देता है उनके ट्रंक में 
इतना सी एन जी गैस वो आई थिंक नेचुरल गैस या सी एन कोई ना कोई गैस होगी जिससे गाड़ी चलती है पेट्रोल से नहीं चलती इससे सस्ती पड़ रही है अराउंड बारह रुपए पर किलोमीटर पड़ रहा है टैक्सी प्राइवेट टैक्सी तो सुबह के साढ़े सात बज चुके हैं ये देखो सेवन थर्टी सेवन अभी सुबह सात बजे में बाहर निकला था हल्का से तो काफी डार्क था अभी हल्का हल्का दिन होना शुरू चुका है अराउंड सुबह आठ बजे के आस पास यहाँ पे सनराइज होगा और ये खूबसूरत सा बुखारा का मॉडर्न शहर एक्चुअली बुखारा शहर ना दो पार्ट में डिवाइडेड है ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी ओल्ड सिटी पूरा अपना एंशियन इनका पार्ट है सिल्क रोड से रिलेटेड और आज के टाइम की न्यू सिटी मॉडर्न सिटी काफी डेवलप्ड काफी मेंटेन्ड है काफी नीट एंड क्लीन ब्रॉड रोड है छह से आठ लेन की सेंट्रल एशिया में पांच कंट्रीज आती है काजकस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान ताजकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान मोस्ट पॉपुलर कंट्री सेंट्रल एशिया की और तुर्कमेनिस्तान लीस्ट पॉपुलर कंट्री है सेंट्रल एशिया की तो हम लोग सेंट्रल एशिया के मोस्ट पॉपुलर कंट्री से सेंट्रल एशिया के लीस्ट पॉपुलर कंट्री जा रहे हैं बाहर अभी कड़ाके की ठंड है जीरो डिग्री के आसपास जीरो डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर है कहीं कहीं पर हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है और रोज पे गाड़िया कार वगैरह दिख रही हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं दिख रही है हम लोग उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के जिस बॉर्डर क्रॉसिंग को क्रॉस करने वाले है उस बॉर्डर का नाम है फराब अलाद बॉर्डर फराब पहला टाउन है तुर्कमेनिस्तान के साइड बॉर्डर के बाद और अलाद आखिरी टाउन है बॉर्डर के पहले उजबेकिस्तान के साइड इसलिए बॉर्डर नाम भी नियरेस्ट टाउन के नेम पे पड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि बुखारा शहर से कोई प्राइवेट टैक्सी लेके बॉर्डर पे जाता होगा लोकल से जाते हैं शेयरिंग कार लेके तो अंकल जी जब यहाँ पे मेरे को रिसीव करने आए इनको पता नहीं था कि कहाँ जाना है इनका ऐप इनको दिखाता नहीं हो कि कस्टमर को लेके कहा जाना है तो ऑर्डर ओनर ने जब बताया की मेरे को फरा बॉर्डर जाना है हंड्रेड किलोमीटर से काफी चौक गए क्या वहाँ जाना है तो दो तीन मिनट सोच पड़ गए लेके जाओ कि ना जाओ कैंसिल कर दो लेकिन फिर मेरे को लेके जा रहे हैं राइड को कैंसिल नहीं किया क्योंकि इनको वापसी में आने में भी कोई पैसेंजर ना मिले या फिर कम पैसेंजर मिले इंग्लिश वाला भी नियत रूस की रूस की उसमें एक ताजिक ओके बुखार शहर के अंदर रोड तो काफी अच्छी थी काफी डेवलप्ड काफी वेल मेंटेन थी काफी बढ़िया थी पर शहर के बाहर आते ही रोड की हालत खराब हो चुकी है लोग देख सकते हो काफी क्रैक है रोड पे काफी जगह रोड खराब है कुछ कुछ जगह पे बहुत होल्स भी है यानी गड्ढे भी है कहीं कहीं पर हमको लगता है जैसे जैसे शहर के बाहर जाते जाएंगे बॉर्डर की तरफ पहुंचे जाएंगे वैसे वैसे रोड की हालत खराब होती जाएगी कहीं कहीं पे रोड इतनी ज्यादा खराब है की गाड़ी उछलने लग रही है कैमरा मेरा कभी विंड शीट से टकरा जा रहा है कभी रूफ से टकरा जा रहा है ऐसा हो रहा है अराउंड हंड्रेड मीटर के बाद विजिबिलिटी नहीं है तो काफी फॉक हो चुका है काफी धुंध हो चुकी है सौ मीटर के आसपास की ही विजिबिलिटी है सारी गाड़ियों की लाइट जल रही है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना ओ भाई साहब यहाँ तो और ज्यादा धुंध हो गया रोड के किनारे काफी पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ के पीछे पूरा धुंध छाई हुई है अभी आठ बजे के आसपास का सनराइज टाइम है और टाइम अराउंड साढ़े आठ हो चुके हैं सुबह के जैसे दिन हो रहा है फॉक बढ़ता जा रहा है विजिबिलिटी घटती जा रही है पता नहीं कब सही होगा मेरे ख्याल से टेम्परेचर इस समय माइनस फाइव के आसपास होगा हम लोग शहर से काफी बाहर आ चुके हैं चारों तरफ सिर्फ फार्म्स हैं जंगल्स हैं मेरे को लग रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे विजिबिलिटी हंड्रेड मीटर से भी बहुत कम हो चुकी है विजिबिलिटी सिर्फ फिफ्टी मीटर की ही दिख रही है मेरे को पचास मीटर के बाद कुछ भी विजिबल नहीं है अगर गाड़ी अपनी लाइट ना चलाए तो वो भी ना दिखे कोई गाड़ी भी आ रही है सामने से तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल का नाम है एशगाबाद जो कि न्यू दिल्ली से अराउंड 2000 किलोमीटर दूर है एरियल डिस्टेंस और मेरे को न्यू दिल्ली से एशगाबाद की फ्लाइट अराउंड 35 से चालीस हजार रूपए की पड़ रही थी वन वे वो भी डायरेक्ट नहीं वाया दुबई या वाया इस्तानबुल और कोई ऑप्शन आई नहीं रहा था न्यू डेली और एशगाबाद के बीच डायरेक्ट एयरलाइन भी चलती है तुर्कमेनिस्तान एयरवेज की जो की अब रिज्यूम हो चुकी है लेकिन उसको ऑनलाइन बुक करना पॉसिबल नहीं है वो आप उसको ऑफलाइन ही बुक कर सकते हो डायरेक्ट तुर्कमेनिस्तान एयरवेज के थ्रू या मे भी कोई ट्रेवल एजेंसी के थ्रू दोस्तों मैं ऑनलाइन बुक नहीं कर पा रहा था इसलिए मैं इस रूट के थ्रू यहाँ पर आया है और इस कंट्री में आप लोग ट्रेवल सिर्फ तुर्कमेनिस्तान गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रेवल एजेंसी के थ्रू ही कर सकते हो तुर्कमेनिस्तान का वीजा देने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कोई तुर्कमेनिस्तान की ट्रेवल एजेंसी के थ्रू आप लोगों को पूरा अपना टूर बुक करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा महंगा पड़ता है इस वजह से तुर्कमेनिस्तान पूरे सेंट्रल एशिया में ट्रेवलर्स के लिए सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है और एज अ ट्रेवलर एज अ फॉरनर जो भी तुर्कमेनिस्तान जाता है वहां पर आपके साथ हर समय पूरे टाइम गाइड रहेगा कंपलसरी गाइड को रहना आपके साथ तो मेरे साथ ऑलमोस्ट पूरे ट्रिप में गाइड साथ में रहने वाला है बिना उसके ना ही इस कंट्री में एंट्री मिलती है ना ही टूरिस्ट वीजा अप्रूव होता है फिलहाल अभी मेरे पास तुर्कमेनिस्तान का 
कोई भी वीजा नहीं है मेरे को टूर एजेंसी ने इन्विटेशन लेटर सेंड किया है डिजिटल है स्कैन कॉपी है और उसको दिखा के लैंड बॉर्डर पे मेरे को वीजा मिलेगा आई डोंट नो उसका प्रोसेस क्या है कितने पैसे लगने वाले हैं अभी मेरे कोई आइडिया नहीं है जितने बॉर्डर पे कैसे वीजा मिलता है क्या क्वेश्चन करते हैं वीजा इसलिए देते हैं कि नहीं देते हैं इन्विटेशन लेटर मिलने के बाद भी सेवेंटी किलोमीटर आ चुके हैं थर्टी किलोमीटर बचा है यहाँ से बॉर्डर गस तो उनके गाड़ी में गैस खत्म हो चुका है तो अंकल जी अभी किसी से गाड़ी रोक के पूछ रहे थे तो कोई मिल नहीं रहा है काफी देर से उनको कोई यहाँ पे गैस स्टेशन तो पता कर रहे हैं आसपास कहीं मिल जाए तो अपने गाड़ी में ये गैस डलवाएंगे गैस नियत चुचुत मीटर ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है तो गाड़ी देखो कहीं मोड़ रहे हैं और रास्ता सीधे गया है इस तरफ और ये गाड़ी इधर कहीं मोड़ रहे हैं हम लोग वापस जा रहे हैं चतेरी किलोमीटर तो देखो अब कहाँ जाते हैं गैस डलवाने की गाड़ी में अब देखो हम लोग मेन हाईवे से मेन रोड से कहीं अंदर की तरफ जा रहे हैं इन्होंने कोई से पूछा उन्होंने इनको गाइड किया है कोई ये रूरल लोकेलिटी है एक दो लोग बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे पुराने पुराने रूरल घर हैं देखो यहाँ पे कुछ रूरल लोग हैं निकले हुए सुबह की ठंड में काफी पतली रोड हो चुकी है रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है तो इस बेकिस्तान की ये रूरल लोकेलिटी यहाँ के गांव उजबेकिस्तान के यहाँ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं देख सकते हो तो इनको अभी इतना अंदर आने के बाद भी गैस स्टेशन नहीं मिल रहा अभी भी लोगों से पूछ रहे हैं आई होप जल्दी मिल जाए ताकि बहुत ज्यादा टाइम लगे ना ये देखो यहाँ पे ये रेलवे की लाइन है यहाँ से ट्रेन आती जाती है बट ये रेलवे पैसेंजर्स के लिए नहीं है सिर्फ गुड्स और कॉमर्स के लिए है फाइनली इस गाँव के अंदर देखो ये गैस स्टेशन इनको दिखा है ओके बाहर उतरना पड़ेगा सी एन जी है ये दुबरा उतरो ऐसा सी एन जी तो ये देखो कार में सिंजी डाल रहे हैं मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ा था कैमरा यूज कर रहा था पीछे से कोई बाइक लगा हुआ है इन्होंने चिल्ला चिल्ला के मेरे को बुलाने लगे तो बोलने लगे आप वहाँ पे जाओ कोई आपको बुला रहा है कोई क्या हो गया यार यहाँ यहाँ पे पूरा बॉर्डर एरिया आसपास यहाँ पे बॉर्डर है उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का तो जब इनसे बात करने के बाद काफी खुश हो गए फिर बोले आप यहाँ कैसे आए हो क्या करने आए एज ए फॉरनर यहाँ कोई दिखता नहीं फॉरनर अब यहाँ पे एज ए नॉन लोकल यहाँ पे क्या कर रहे हो और इतनी बात तो नहीं पाई थोड़ा मैंने बताया इंग्लिश और रशियन मिक्स करके तो लोग काफी खुश है यहाँ पे मेरे देख के तो ये देखो ये अंकल जी है खराशो तो माइक पे चिल्ला के मेरे को बुला रहे थे यहाँ पे ये देखो माइक लगा हुआ है बोल रहे पैसा ले लो कैमरा मेरे को दे दो ओके तो यहाँ पर एक्चुअली ये पैसा लेते हैं कैशियर हैं पूरे इस गैस स्टेशन का अभी हम लोग कोई शहर आ चुके हैं उजबेकिस्तान के काराकोल तो लिखा हुआ है देखो काराकोल शहरी आई थिंक ये सेकेंड लास्ट शहर है या टाउन है उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पे लास्ट टाउन लास्ट शहर तो अलात है इसके बाद आएगा वो अलात काराकोल अलात उसके बाद अलात आएगा सो so गाइस अभी सुबह के अराउंड नौ बज चुके हैं हम लोग अलात टाउन पहुंच चुके हैं इतना सारा फॉग होने की वजह से शहर भी ठीक से दिख ही नहीं रहा है तो अब हम लोग बुखारा से 75 किलोमीटर आ चुके हैं अभी 25 किलोमीटर बचा है तुर्कमेनिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फोटो खींचना भी ठीक से अलाउड नहीं है आप उस कंट्री में सब जगह फोटोग्राफी तक नहीं कर सकते आई डोंट नो मैं कैसे वहाँ पे ब्लॉगिंग करूंगा कैसे वहाँ पे कैमरा यूज करूंगा कैसे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा बहुत ही मुश्किल होने वाला है तुर्कमेनिस्तान में कैमरे के साथ ट्रेवल करना और हाँ बॉर्डर पहुंचने के बाद मैं कैमरा बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाऊंगा ये जो अलाद का टाउन था यार बहुत ही छोटा टाउन था कब आया कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला तो अलाद टाउन खत्म होने के बाद पूरी रोड खाली हो गई है कोई भी गाड़िया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही कुछ भी सड़क पे नजर नहीं आ रहा लग रहा है पूरे रोड पे सिर्फ हम ही लोग चल रहे हैं कोई भी नहीं है यहाँ पे पूरा दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ है तो थोड़ी देर में अलाद बॉर्डर आने वाला है उसके बाद मैं सबसे पहले उजबेकिस्तान का इमिग्रेशन क्रॉस करूंगा फिर उसके बाद अराउंड डेढ़ किलोमीटर का नो मैं लैंड आएगा तुर्कमेनिस्तान में ट्रेवल करने के लिए ना इंटरनेट पे बहुत ही कम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग क्या इन्फॉर्मेशन कोई है ही नहीं थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है की डेढ़ किलोमीटर का जो नो मैं लैंड है उसको वॉक करके 
कि मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा और ये जगह समर्स में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर जाता है विंटर में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर जाता है तो समर में यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड फिफ्टी डिग्री के आसपास होता है पचास डिग्री में नो मैं लैंड को क्रॉस करना पड़ता है एक आध ट्रेवलर कोई क्रॉस कर रहा था नो मैं लैंड वो पचास डिग्री में बेहोश होकर गिर गया पूरा अपना बैग लेके अकेले वॉक करके क्रॉस करते हुए मैं आप लोगों को कैमरे में और वीडियो में कुछ भी दिखा नहीं पाऊंगा कैमरा निकालना भी वहाँ अलाउड नहीं है बहुत ही हाईली सिक्योर्ड जोन है वो तो यहाँ पर देखो काफी सारी ट्रक्स खड़ी हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कमर्शियल ट्रक्स ये सामान लेके आती जाती हैं उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में यहाँ पर आपको कोई भी पब्लिक कार नहीं दिखेगी प्राइवेट कार नहीं दिखेगी पैसेंजर्स नहीं दिखेंगे ट्रेवलर्स नहीं दिखेंगे टूरिस्ट नहीं दिखेंगे लोकल लोग नहीं दिखेंगे सिर्फ ये बिजनेस वाले ही कॉमर्स वाले ही यहाँ पर आपको दिखेंगे बॉर्डर आ चुका है यहाँ पे मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा सीधे आपको मिलेंगे हम लोग दोनों बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये बॉर्डर एरिया है इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं दिखा सकते सामने पुलिस वाले खड़े हैं बंद करता हूँ कैमरा सो भाई हम लोग उजबेकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग नो मैं लैंड में हैं अराउंड डेढ़ किलोमीटर का जो है हम लोग जा रहे हैं तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर की तरफ सो so, फाइनली आप लोगों का स्वागत है सेंट्रल एशिया के आइसोलेटेड लैंड लॉक्ड कंट्री में एक ऐसी कंट्री जो पूरे तरीके से पिछले तीन साल से पूरी दुनिया के लिए बंद थी और अभी रिसेंटली ओपन हुई है टूरिज्म के लिए हेलो तो so गाइस हमारी ये तुर्कमेनिस्तान के अंदर फाइनली एंट्री हो चुकी है सो वेलकम टू तुर्कमेनिस्तान सब कुछ मिला के यार पूरा बॉर्डर क्रॉसिंग उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का तीन घंटे लग गए नौ बजे के आसपास आए थे अभी दोपहर के बारह बज रहे हैं आयनूर गुंचा ये गुंचा है ये आयनूर है इनके थ्रू ही मैंने तुर्कमेनिस्तान में अपना टूर लिया है इनकी टूर एजेंसी के थ्रू वॉट इज द नेम ऑफ योर टूर एजेंसी कादिमा मीरास एन एन इंग्लिश ने ओके ओके सो दिस प्लेस इज फराप और तुर्कमेनाबाद दिस फराप फर्स्ट फर्स्ट बॉर्डर टाउन ओके इन ट्वेंटी मिनट तो ये फराब टाउन है बहुत ही छोटा टाउन है बॉर्डर टाउन है तो यहाँ से हम लोग सबसे पहली बड़ी सिटी जा रहे हैं जिसका नाम है तुर्कमेनाबाद तुर्कमेनाबाद तुर्कमेनिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर एशकाबाद तुर्कमेनिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि अराउंड 80 परसेंट डेजर्ट से कवर्ड है 80 परसेंट इज कवर्ड विद काराकोम डेजर्ट यहाँ पे आप पुरानी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी है ये देखो स्टार्टिंग में रोड काफी खराब थी बट अभी काफी रोड सही है तो दोनों बॉर्डर तो बोल तो दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग यार काफी इजी था फीस वगैरह मैं आप लोगों को बाद में आराम से बताऊंगा कितनी फीस लगी क्या हुआ स्टिकर वीजा लगा है पूरा एक पेज पे और क्वेश्चन मेरे से एक क्वेश्चन नहीं किया तुर्कमेनिस्तान वालों ने तो सब लोग मेरे को मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन बोल के मेरे को बुला रहे हैं और गुंजा मेरे से पूछ रही है मिथुन चक्रवर्ती अभी भी है कि नहीं है मैंने कहा अभी भी है मिथुन चक्रवर्ती मूवी इंडियन मूवी बॉलीवुड मूवी वेरी ओल्ड सॉन्ग दिस सॉन्ग इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया वॉज पॉपुलर हियर इन सोवियत कंट्री प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान सलमान खान राजकुमार ऐश्वर्या राय ओके हियर वी हैव टर्किश चैनल्स वेयर वी वॉच इंडियन मूवीज इट्स ट्रांसलेटेड इन टू टर्क टर्किश लैंग्वेज ओ इट्स वेरी पॉपुलर हियर इन टर्कमेनाबाद ओ आवर पीपल वेरी कीन ऑन इंडियन मूवीज हियर पीपल दे लाइक इंडियन मूवीज यस इंडियन मूवीज दे वॉच एवरी फैमिली यस स्मॉल चिल्ड्रन ऑल दे वॉच Indian Indian movies yes. and Turkmen language is very similar to Turkish language. Yes, it's similar. Indian language, Dukan, yes, Kurta, Dukan, Kuto, yes. Ah. We all have similarities. Yeah, some words are similar. Yeah. Yes. तो कुछ ऐसा पहला नज़ारा पहला इम्प्रेशन तुर्कमेनिस्तान का देख सकते हो यहाँ पे फोर लेन रोड है दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तुर्कमेनिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट सिटी हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अलात फराब बॉर्डर से सबसे पहली बड़ी सिटी तुर्कमेनाबाद अराउंड 50 किलोमीटर है अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं मेरा वीजा के चार्जेस कितने लगे और बाकी चार्जेस क्या क्या लगे बॉर्डर पे वो बता देते हैं मैं इंडिया से यूएस डॉलर लेके आया हूँ तुर्कमेनिस्तान के लिए क्यूँकी तुर्कमेनिस्तान के इमिग्रेशन पे सिर्फ यूएस डॉलर को ही एक्सेप्ट करते हैं 
है तो इमिग्रेशन में इन्होंने मेरे से लिया फिफ्टी फाइव डॉलर तुर्कमेनिस्तान के वीजा के लिए उसके अलावा इन्होंने लिया टेन डॉलर प्रोसेसिंग चार्ज और टेन डॉलर बैंक चार्जेस उसके अलावा बॉर्डर पे मेरे से लिया गया थर्टी डॉलर पेंडेमिक के टेस्ट के लिए जो की सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था उन्होंने मेरा ठीक से टेस्ट भी नहीं किया और आई थिंक विद इन फ्यू सेकेंड उन्होंने मेरे को रिजल्ट भी दे दिया कि नेगेटिव है सब कुछ मिला के मेरे लगे बॉर्डर और इमिग्रेशन पे हंड्रेड एंड फाइव डॉलर लगभग नौ हजार रूपए के राउंड तो ये देखो ये है तुर्कमेनिस्तान की सबसे बड़ी नदी तुर्कमेनिस्तान की लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर आमो दरिया देखो ये ब्रिज है ओके जैसा रेलवे ब्रिज ओके तो ये देखो ये कार का ब्रिज है फोर लेन का है और वहाँ पे दो रेलवे ब्रिज है डबल रेलवे ब्रिज ये जो आमो दरिया रिवर है आमो नाम हो गया और दरिया का मतलब होता है लेक या रिवर पर्जियन लैंग्वेज में और ये रिवर ऑरिजिनेट होती है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर के पास अफगानिस्तान से होते हुए फिर ये एंटर होती है तुर्कमेनिस्तान में सब ज्यादा तुर्कमेनिस्तान में ही है लगभग अठारह किलोमीटर की रिवर है वहाँ जो दो ब्रिज है एक तो भाई सवा साल पहले का है सोवियत यूनियन के भी पहले का ब्रिज है रशियन एम्पायर के टाइम पे बना था और एक ब्रिज नया है कुछ साल पहले ही बना है वॉट इज दिस बिल्डिंग सिल्क रोड ओके ये जो मॉन्यूमेंट है बिल्डिंग है ये सिल्क रोड को डिमोन्स्ट्रेट करता है हम लोग आगे बात करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया तो यहाँ पे देखो काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं प्लांट्स हैं पूरा इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है कई सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं तुर्कमेनिस्तान बहुत ही ज्यादा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिच कंट्री है इस कंट्री में ना वर्ल्ड का फिफ्थ या सिक्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है इतना ज्यादा इनके पास नेचुरल गैस है तो कोई टाउन पड़ा है तो देख सकते हो पॉपुलेशन बहुत कम है पूरे सेंट्रल एशिया की लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ये तो उतनी आबादी नहीं इतनी लोग नहीं इतना ट्रैफिक कार वगैरह सब कुछ बहुत कम है खैर कैपिटल जाएंगे तो पता चलेगा तो हम लोग तुर्कमेनाबाद शहर पहुंच चुके हैं तुर्कमेनिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट शहर यहाँ पे घर देखो बिल्डिंग देखो आर्किटेक्चर देखो काफी मिलता जुलता है क्योंकि इस कंट्री में ऊपर उजबेकिस्तान नीचे ईरान है तो मेरे को दोनों का मिक्सर लग रहा है क्योंकि दोनों कंट्री जा चुका हूँ ईरान भी और उजबेकिस्तान भी तो यहाँ के घर घर के स्टाइल आर्किटेक्चर काफी एक टाइप के मिक्सर है दुकान तो यहाँ पर भी दुकान को दुकान बोलते हैं दुकान आई थिंक शायद पर्जियन वर्ड है कार देखो यहाँ पे कितनी पुरानी पुरानी कार यहाँ पे दिख रही है कुछ कुछ नई कार भी दिख रही है कुछ कुछ बहुत पुरानी पुरानी कार भी यहाँ पे दिख रही है सोवियत यूनियन के टाइम की लग रही है सुबह वेदर काफी ज्यादा फॉगी था बहुत ही तेज धूप निकल आई है इन द मॉर्निंग हियर आल्सो इट वाज वेरी फॉगी वेरी फॉगी तुर्कमेनिस्तान भी सोवियत यूनियन का पार्ट था और जब सोवियत यूनियन कोलेप्स हुआ 1991 में तब ये कंट्री आजाद हुआ इसको इंडिपेंडेंस मिला सोवियत यूनियन से लगभग आज से तैतीस साल पहले वॉट वुड आई लाइक टू इट आई डोंट नो वॉट आई कैन गेट यर You can eat a uh, Turkish merge mix soup. Here we have a uh, market. Is a market? market yes. What is this? Yeah. So here, par dekho railway line hai. Yes. Is a train station Turkmenabad. Yes. तो ये तुर्कमेनाबाद का रेलवे स्टेशन है अब जाके यहाँ पर पहली बार थोड़ा शहर का फील आ रहा है काफी सही लग रहा है ऐसा फील हो रहा है कोई अलग ही कंट्री में पहुंच चुका है ऐसा लग रहा है आज से तीस साल पहले के जमाने में पहुंच चुके हैं ऐसा यहाँ पे फील आ रहा है अगर कुछ मॉडर्न कार को हटा दिया जाए रोड से तो ऐसा फील लग रहा है की हम लोग टाइम ट्रेवल करके आज से तीस साल चालीस साल पहले के जमाने में पहुंच चुके हैं सो आई नोर यू वेयर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन तुर्कमेनाबाद ओ मैरिज शादी ये देखो गाड़ी जा रही है सजी हुई है no, no, इन लोगों को भी काफी वर्ड हिंदी के पता है शादी बोल रहे हैं शादी नो no, शादी तुर्कमेनाबाद की मेन स्ट्रीट है मीताराब कुछ ऐसा नाम बोल रही है और रास्ते में काफी बार गवर्नमेंट बिल्डिंग आ रही है अभी प्रेसिडेंट का पैलेस आया था तो यहाँ अलाउड नहीं है गवर्नमेंट बिल्डिंग या कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने का बारे में मेरे को कैमरा बंद करना पड़ रहा है एंड विच बिल्डिंग इज इज थिएटर तो कोई थिएटर है ये फॉर सिनेमा तो ये देखो यहाँ पे तुर्कमेनाबाद लिखा हुआ है चला गया पीछे कैमरा ठीक से फोकस नहीं कर पाया तो यहाँ पे इन लोग बोल रहे हैं जब किसी की शादी होती है इंडिया में भी गुंजा इंडिया गई है 
तो कार वगैरह वो काफ़ी डेकोरेट करते हैं वैसे यहाँ पर भी है बट किसी कपल का किसी का भी कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है ना तो जब पहली बार हॉस्पिटल से घर आता है तो उसी तरह कार को डेकोरेट करते हैं शादी टाइप का उसको घर लेके आते हैं जैसा बैंक ये देखो ये बैंक है यहाँ का कुछ ऐसा बैंक की बिल्डिंग है तुर्कमेनिस्तान का जो टाइम जोन है वो है जी एम टी प्लस फाइव उजबेकिस्तान का भी सेम है जी एम टी प्लस फाइव और इंडिया से हम लोग अभी आधे घंटे पीछे हैं तो ये देखो यहाँ पे कुछ एक बिल्डिंग बनी हुई है यूर्थ स्टाइल में ये देखो जैसे मैंने मंगोलिया में आप लोगों को दिखाया था मंगोलिया में यूर्थ में रुका भी था उस स्टाइल में यहाँ पे बिल्डिंग बनी है काफी ज्यादा बड़ा यूर्थ स्टाइल बिल्डिंग है तुर्कमेन व्हाइट हाउस तो ना यहाँ पे काफी सारी मार्केट्स है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये देखो ये मार्केट कोई आई हुई है सारे घर सारी बिल्डिंग सब कुछ यहाँ पे तुम नया नया बना हुआ है और यहाँ पे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कोई बहुत ही पुरानी जगह को ना एकदम नया मॉडर्न बना दिया गया हो काफी कुछ काफी मिक्सचर है तुर्कमेनिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है तुर्कमेन लैंग्वेज जो की तुर्की लैंग्वेज है और तुर्किश लैंग्वेज से काफी सिमिलर है क्योंकि ये कंट्री सोवियत यूनियन के अंडर में भी रही है तो यहाँ पर रशियन बोली भी जाती है और समझी जाती है ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पे रशियन बोल लेंगे समझ लेंगे और इन लोगों की जो मदर टंग है वो तुर्कमेन लैंग्वेज है और तुर्कमेन लैंग्वेज तुर्कमेनिस्तान के अलावा ईरान अफगानिस्तान और उजबेकिस्तान के बॉर्डर एरिया में भी बोली जाती है 